계약을 했는데 진짜 거기서 멘붕이 온 거죠. 고민도 많이 하고. 안녕하세요 여러분 공스터입니다 저희가 드디어 결혼식을 올립니다 많은 분들이 댓글로 이제 결혼식은 언제 올리는지 아니면 뭐 약혼식은 하는지 이런 질문을 해주셔가지고 제 영상 보시고 또 응원도 많이 해주시고 축하를 해주셔가지고 제대로 이렇게 카메라 앞에 앉아서 여러분한테 말씀을 드리는 게 맞는 것 같아서 뭐 카메라 앞에 앉았습니다. 저희는 약혼식은 따로 올릴 예정은 없고요. 바로 결혼식을 올릴 예정인데 한국에서 한 번, 그다음 영국에서 한번 이렇게 따로 두 번을 올릴 예정이에요. 일단은 한국 한국에서 올릴 결혼식은 사실은 지금 이제 딱한달 정도 남았거든요. 아 근데 이것도 얘기하자면 진짜 긴데 작년에 마이클이 이제 인사드릴 겸 해서 한국에 왔었잖아요. 그때 여름에 왔을 때 부모님한테 이제 결혼을 허락을 받고 겨울쯤에 한번 다시 와가지고 제대로 결혼 준비를 다시 하자 이렇게 얘기를 했었는데 코로나 때문에 거의 뭐전 세계가 마비가 됐었잖아요. 뭐 물론 지금도 아직 이어지고 있지만 계속 왔다 갔다 할수 있는 상황이 아니다 보니까 작년 여름에 한국에 오게 됐을 때 저희 부모님도 그렇고 결혼식 준비를 한국에 왔을 때 아무래도 같이 하는 게 좋지 않겠냐 하셔가지고 부랴부랴 막 스듬해 이런 거 알아보고 작년 여름에 한국에 왔을 때 저희가 웨딩 촬영을 했어요. 다들 아시겠지만 뭐 스튜디오 드레스 메이크업 이렇게 해서 다 알아보고 몇달 전부터 막 관리도 받고 다이어트도 하고 막 이렇게 막 준비를 하시잖아요. 근데 저는 그럴 겨를도 없이 웨딩 촬영을 일찍 하게 돼가지고 크게 그래서 욕심을 별로 안 냈어요. 그냥 비어있는 대로 욕심내지 말고 하자 해가지고 마이클이 온 다음에 촬영을 무사히 마쳤거든요. 마이클 왔을 때 이제 부모님이랑 같이 식장 보면서 식장을 계약을 했어요. 그러니까 작년 여름에 왔을 때 올해 여름으로 저희가 생각을 하고 있어가지고 1년 뒤에 결혼식을 1년 전에 미리 계약을 한 거죠. 근데 워낙 좀 빨리 준비하시는 분들은 1년 전부터 식장 알아보고 준비하시는 분들도 계시잖아요. 저희는 그때 당시만 해도 1년 뒤에는 코로나가 어느 정도 이제 안정 이 되고 뭐 여행도 뭐 격리 이런 것도 다 없고 이럴 줄 알고 1년 뒤로 계약을 했는데 점점 더 심해졌었잖아요. 작년 겨울 가면서 그래서 진짜 거기서 멘붕이 온 거죠. 이 하루하루 코로나의 상황에 따라서 결혼식 일정을 바꿔야 될 수도 있다는 그 생각 때문에 정말 막 하루하루 피가 바싹바싹 마르는 거예요. 취소해야 되냐 말아야 되냐 그래서 정말 고민을 많이 하다가 부모님이랑도 이걸 때문에 맨날 통화하고 식장에다가도 여쭤보니까 코로나가 이게 생각보다 장기화가 되면서 처음에는 사람들이 미루는 추세다가 이제는 그냥 뭐 가족이나 가까운 지인들만 불러놓고 소규모로 하더라도 그냥 진행하는 추세라고 하더라고요. 제가 진짜 조심스러웠던 거는 제가 한국에 있으면 은 그게 좀더 쉽겠지만 아무래도 외국에 살다 보니까 자가격리도 생각을 해야 되고 또 휴가도 길게 내야 되고 아 그냥 이렇게까지 가서 뭔가 주변에 민폐를 끼친 거고 막별 생각이 다 드는 거예요. 결국에 전론부터 말씀도 말이 지려는데 여러분 결론부터 말씀드리면 예정대로 올해 여름에 일단 한국에서 결혼식을 진행을 하기로 했고요. 저랑 마이클은 이제 당연히 어, 신랑 신부니까 한국에 가야 되고 마이클 지인이랑 마이클 가족들은 결국엔 아무도 못 오게 됐어요. 한국 결혼식에는 보증 인원도 그래서 되게 작게 잡았어요. 그래서 그냥 되게 조촐하게 올리고 내년에 또 마이클 가족들이랑은 영국에서 올리는 걸로 최종 결정을 내렸습니다. 기분 좋은 날이고 행복해야 되는 날인데 정말 고민도 많이 하고 저희 부모님이 일단 한국에서 결혼식을 올리길 원하셨어요. 왜냐면 결혼을 해서 영국에서 앞으로 살게 되다 보니까 저를 당연히 자주는 못 보잖아요. 멀리 떨어져 있고 또 시차도 있고 그래서 결혼식은 한국에서도 올렸으면 좋겠다고 하셨고 저도 그거는 전적으로 부모님 의견에 동의를 했고요. 마이클은 이제 이번 여름에 가면 1년 만에 한국에 다시 가는 거죠. 한국 가는 거 저보다 지금 더 기대하고 있거든요. 가서 또 맛있는 거 먹고 또 저희 가족들이라고 시간 보낼 생각에 되게 많이 들떠 있거든요. 저도 마찬가지고. 제 영상에 댓글 달아주시는 거 보면 은 정말 하나같이 어떻게 그렇게 댓글을 다 예쁘게 달아주시는지 저 댓글 보면서 혼자 울컥울컥 하거든요. 
너무너무 진짜 감사하게도 평범한 제 일상 영상을 너무 좋아해 주시고 또 항상 응원해 주시고 그런 댓글 보면서 제가 항상 정말 힘을 얻고 있거든요. 또 인스타 이런 DM으로 좋은 말씀 되게 많이 해 주시고 요새 또 우리 고등학생 귀여운 우리 동생들이 또제 영상을 많이 봐주더라고요. 그러니까 제 영상을 저희 어머님이나 이렇게 이제 결혼은 하시고 아이도 자녀분들도 있는 언니들도 많이 봐주시고 또 동생들도 많이 봐주시는데 제 영상 보면서 뭐 예전 신혼 생각이 많이 난다고 되게 응원해 주시고 우리 동생들은 제 영상 보면서 어 목표가 생겼다 막 그런 말 해주면 저는 진짜 아 너무 감동도 감동이지만 정말 아더 열심히 살아야겠다 약간 그런 원동력이 되거든요 제가 작년에 웨딩 촬영을 급하게 되면서 그것도 브이로그로 좀 남겼거든요 웨딩 촬영하는 모습 브이로그 재밌게 봐주시면 좋겠고요 저희는 그래서 어쨌든 곧 있으면 이제 한국으로 갑니다 무사히 결혼식까지 마치고 올 생각입니다 제가 한국 가서도 브이로그 또 결혼식 영상 같은 것도 최대한 많이 어, 남겨서 여러분들이랑 공유하도록 하겠습니다 여행 촬영 보시자 어떻게 마무리해야 돼? 덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩덩
지금은 좋아. 편하지 않아? 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈